O Papa Francisco recordou que outubro é o mês do Rosário, oportunidade para valorizar a oração mariana. Foi durante a catequese desta quarta-feira no Vaticano, quando encorajou os fiéis a rezarem o Rosário, pedindo pelo fim de todos os conflitos do mundo. Que na pazia da guerra. O Papa Francisco tem expressado preocupação com as guerras e os conflitos em diversas partes do mundo. O tema foi um dos assuntos de hoje, quando exortou os fiéis a rezarem o rosário a fim de que as armas sejam silenciadas em todas as partes e se restabeleça a paz no mundo. A lei, Madre Premurosa, afiviamos a ela, mãe carinhosa, confiamos o sofrimento e o desejo de paz das populações que sofrem a loucura da guerra, em particular da atormentada Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar, Sudão. Na audiência geral, o Papa deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o Espírito e a Igreja, ao afirmar que o Espírito Santo é aquele que garante a universalidade e a unidade da Igreja. Francisco explicou que nem sempre a terceira pessoa da Santíssima Trindade realiza a unidade de forma repentina e decisiva, como no Pentecostes. Às vezes é por meio de um trabalho discreto, respeitoso, passando pela oração e debate, de forma sinodal. O meu pensamento, enfim, aos jovens, aos malados, aos anciãos, aos esposos novelli. O meu pensamento dirige-se também aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. Foi esse o momento certo, escolhido, e a gente também foi surpreendido de receber a bênção do Papa juntamente com uma grande notícia para nós e para a nossa família. Isso mesmo, foi muito único, muito especial receber a bênção como bem recém-casados e também já receber essa bênção para o nosso filho, nosso bebê que está aqui, então eu estou assim, sem palavras, muito feliz. No início da tarde, o presidente da Comissão para Informação da Assembleia Sinodal, Paulo Ruffini, falou, entre os vários assuntos, da necessidade de se conectar com as novas gerações, incluindo a pastoral digital. Citou o drama de muitas crianças no mundo, obrigadas ao casamento ainda muito jovens, por razões familiares, e as que são forçadas à prostituição ou vítimas do tráfico humano. Já a secretária da Comissão de Informação do Sínodo falou do envolvimento dos leigos na igreja. Mais concretamente, foi sublinhada a importância de encorajar a colaboração entre sacerdotes e leigos e a necessidade de uma maior participação de leigos, homens e mulheres, em funções de liderança. O arcebispo de Moçambique, missionário da Consolata, disse que a iniciação cristã foi um dos assuntos apresentados na Assembleia e, a este respeito, pedi a Dom Inácio para citar um ensinamento deixado por José Alamano, fundador da Consolata, que será canonizado no próximo dia 20. Ele tinha um lema que também me deixou profundamente marcado. Primeiro santos, depois missionários. Esta feliz coincidência da canonização do fundador também pode ser um contributo para a igreja e para a igreja também de Moçambique, onde estamos missionando a consulada. 